はい吉田隆の教え方チャンネルです、えー、視聴者の方から問題解決的な授業はやらないんですかという趣旨の質問を受けました、えー、まあこれはですね、えー、先日の社会科セミナーなんかでは、えー、紹介したんですけども私かなり時間をかけて熱心にやっていました、えー、でもですね、えー、算数はもうほとんどやりませんでしたねどうして算数ではやらなかったのか、今日はそれについてお話ししていこうと思います。はい、それではどうして算数では問題解決的な授業をやらないかということなんですけれども、実は一時期そういう授業に取り組んだことがあります。もうどんな課題を出したのかまでは覚えてないんですけどもね、えー、ね子どもたちにその対話的な授業をするためのもう学習ルールといいますかね、そういう指導をした覚えがあります。それちょっと思い出してメモしてみました。まず第一歩はですね、文末に根をつけるという指導ですね。例えば三角形の面積を求める問題を解いていたとしましょう。まあ、ある子が出てきてね、えー、ここからここまでが高さですねと、ねというふうに言うと、聞いている子どもたちがはいと、こういうふうに答えると。えー、説明すること聞いてる側で応答関係を作るんですね。えー、高さは3センチ、それから底辺は8センチなので、3×8 は24で、24平方センチメートルになりますねと言うと。これ、悪にが抜けてますからね。そうすると、そういう場合はね、うーんっていうふうにして首を振ろうと。うんって言うとね、えー、ね、ちょっと辛く当たるから、うんって首を振ろうということで、首を振ると。まあ、こういうふうにして説明すること、聞いてる子で応答関係を作るっていう指導をしました。えー、それからね、えー、みんなで教え合うんだから、わからないことはわからないって言おうと。ね、どどと言おうというような指導もしました。えー、ですからね、分かりませんというような話が出てくると、えー、次々に子どもたちが、まあ、出てきてね、こう説明をして、ああ、なるほどという言葉が出るまで、えー、やるというようなことを授業でやりました。これですね、授業参観でやったこともあるんですよね。あの本当に子どもたち一生懸命やっていて、後でね、保護者の方がね、本当に子どもたちがね、真剣に教え合っている姿を見て、感動しましたというようなね、えー、感想をわざわざ言いに来てくださっった方もいましたあでもですねこれやめてしまったんです、えー、理由はねもう簡単なんですもうこれやってると授業が前に進まないんですよねそれからですね結果として行うテストの平均点が少しも上がらないんですできない子はやはりできないんですよねで、えー、さらにですねこの決定的なあねえー、ことが起こりまして、というのは、私の研究仲間、教育術の補足感度とは全く関係のない仲のいい研究仲間がいたんですけどもね、えー、彼はね、大手の塾のいわゆる指導者のところまで上り詰めたような人だったんですけども、福井に帰ってきて教員になったという先生ですね。この先生のクラス、えー、算数だと平均点は90点を下ったことがないって言うんですよね。どんな教え方をしてるんですかっていうふうに話を聞いたところですね。いや、教科書通りだと。で、分からなかったらどうするんですかって言ったら、いや、それとよく似た問題を1台、2台と出して、子どもたちができるまでやるんだと。へえ、と思いましたね、えー。さらにね、一番大事にしてるのは、出てきた答えのチェックと。それがこの文章の問題に合わせて、その答えでいいのかっていうのを、常にね、子供たちに見直すように、見返すようにっていう指導を徹底してきていると。その結果、平均点が非常に良くなって、子供たちは算数が大好きだという話を聞いたんですよね。えー、まあ、以前も言ったんですけどね、やっぱ算数って問題を解くこと自体が問題解決的ですよね。ですから、解けたっていう喜びって本当に大きくて、それが私はね、えー、算数の授業を好きにする上で非常に重要な位置を占めていると思います。話し合ったから楽しいわけじゃないですよね。やっぱり解けてできて喜びがあるんですよね。あのそう考えるとね、その子供同士の教え合いっていうのはね、もう時間がね本当にかかる上に本当に分かったかどうかっていう。ことがあまりわからないし、いい結果も出なかったわけです。まその後ね、えー、まあ、教育術の放送化運動が中心になって、えー、教科書中心の授業の教え方が広がります。今は向こうへまた算数っていう名前がついてるんですけども、えー、それでやってたところ、非常に良い成果が出るということがわかりました。もちろんね、お試合の授業でも上手にやられている先生、きっといると思うんですよね。えー、ですが、私はそういった経緯があって、算数では問題解決的な授業はほとんどやらないと。えー、社会だとか
国語だとか道徳でするというふうになりましたはいご視聴ありがとうございましたお知らせです吉田隆チャンネルというホームページを立ち上げています毎月行っているセミナーの案内、えー、教科は単元ごとに仕分けをした動画へのアクセスリンク、えー、これは教材研究のお役に立つのではないかなというふうに思っております。説明欄に URL を貼り付けておきますので、アクセスの方をよろしくお願いします。はい。この動画が役に立ったという方、いいねボタンをクリック、そしてチャンネル登録をお願いします。